وزیر صاحب دغه مونږ مخکې دا غورځنګ اوس په کوم وضعیت کې چې دی اوس طبعاً پاکستان نو نه احساس ته خطر کوي پاکستان یې مخه نیسي همدا اوس شروع کړې ده په دوسیه درجهولو باندې په مخکې د ملکانو قصه یې اصله څه څه روان دي د غورځنګ د مخنیوي دپاره څه څه لوبې روانې دي څه قصې روانې دي مشکلات او خنډونه په مقابل کې څه دي همدا اوس د دې پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخنیوي دپاره په مختلف سیمه کې د د مختلف تکتیکې نه استفاده کوي لکه په وزیرستان کې د ځینې مشرونو ټول کې کښېنوي ځوانونو مټول کې د بندې په زوره دا په رضایت نه دو دا زه په تضمین ته یم ځکه مې خبرې زنې په زوره په دې باندې ځینې شعاري نه د غورځنګ په زد ورکوي چې تو سو دا شعاري نه ورکوي چې ودره د غورځنګ په نه او نه یو نه سره دی د غورځنګ نه کوم خلک ور سره نشته هغه د مقابل کې څوک شته حقیقت کې خلک نشته ورسره او په ځم کې ځینې سرکوری ملکون مجوته ای چې د پاکستان د حکومت د خونه پګړې لري په پولیټیکل ایجنټ بالکل کې دی شي د خسیم منوی خو دی د خسیم لباس او روغندی د خسیم پګړې روغندی د خپل هدف ته کوم ول د پوره چې د غورځنګ په پښتون ژغورنې د غورځنګ مخونتي د ټول کې ور سره کښې نه وي ځنه په زور ځنه په پیسې باندې چې دی د غورځنګ مخنیوي په وکي او بل لکه بلوچستان کې کله د چې ورغلل د خو څټ چې روغلل د اسلام آباد نه دی ویل چې میش باید د سلسلات ادامه ویل کی لکه ژوب ته لوړ خلاص افلات لوړل مثال سبب په شاور تر سی اته په وزې کې منظور پښتین ویل چې میش سی غاتم رسی خوست مرسی د له متصرین سره د خلک سره وینی نو د حرکتي نه د خلک په داخل کې د سپین سپین خبرې د پاکستان حکومت ته ویرې پیدا کړی دو یا اصل مهمه خبره هم دغه ده منظور پښتون او دا ټول غورځنګ د یو خونخوار قوت سره مخ دی د یو دیموکرات حکومت او د قانون تابع حکومت سره مخ نه دی چې د دیموکراسۍ د اصولو په اساس خپل حرکت پر مخ بوزي او هغه د قانون سره سم ور سره چلن وکړي که نیولې او بندې کولې مې خو د قانون سره سم وي داسې یو قوت سره مخ دی چې څو څلوېښت زره کسان یې بلوچستان کې نیولې دي څو دېرش زره کسان یې پښتونخوا کې نیولې په زراو کسان کورونو نه نیسي وژنې یې ورته یم وژنې کوي دسیسې جوړوي بدنامول کوي نو د دغه رهبرۍ د منظور پښتین او دغه کم ملګري چې دي د دې امنیت او ژوند او خدا نه خسته که دغسې یو څه وشي د هغې نتایج به څه وي هغه نتایج باندې خو اوس پاکستان پوه شو که چېرې مثال د خلکو ته متمون ورسېږي د خلک به اخری نور انقلاب کوي په څوم به کوي لکه نن هم تر حد پورې چک شوي دي اوس سوله ایز چک شوي دي خو خدا نه خسته که ضرر ورته ورسېد بیا به انقلاب کوي بیا به ټوپک ته لاس پښتون د اول نه داسې کوم و چې دی هر حرکت چې کړی سوله ایز کړی دی خو هسې ټاپې مې ژوند لګېږي چې دی تروریستون دي دی یا دا دي د ده پورې چې مې ناکام کوي د درس نم پرېږدي د پرمختګ نم پرېږدي نر دی د دغه غورځنګ د مخنیوي دپاره او بل دغه نه چې دوی کور وخلي په کومه ساحه کې چې ورا پښتونه ورینه ټولېږي یا بلوڅ ورینه ټولېږي د یې په یخ ساحه کې د انټرنټ سګنال بند کړي انټرنټ په ځکې چار نه کړي ولې یې بندوي دغه د پورې بندوي چې ودره نور میډیا خو په دې باندې بند دو میډیا خو دې لاندې نم بند کړي نه میډیا چې دې سره پلوس کړو دو هغه یې موبایل نه دي یا سوشل میډیا دو چې د دغه طریق نه مثال لایو ویډیوګونې کوي دا او نړیوال ویني د د دغه غنم کورو خلی دغه دغه تخنیک نوم دی کورو خلی چې مثال دی د غورځنګ ناکام کی او بل د دغه پڅان کې لکه ویش بلوچستان کې دولس کسون دی کلاس کسون ارم نا معلومه چې ملیم نه دی څوک دی چې کشوي دی اف آی آر درج کړی دی چې منظور پښتین علی وزیر محسن داوړ یا سید الله مسجد دا خل چې دی مثال دا دلا می جوین تا شرنگیزی کی او شرنگیزی کی وی این تا احترام کی بل کی دی انقلاب کی پښتونخوا غواړي دا دو دیر زره کسان چې ورک دی د کورون نه د کورون نه نیول شوی دی هغه شرنگیزی نه ده او د دې حق چې غواړي هغه شرنگیزی ده بالکل هغه چې می خپل حقوق غوړي مثال هغه کامه چې می دی تویل وی ډیر ودی غوښتنه ځنه کړی مثال راوانوار هغه چې قاتل دای ملیم قاتل دای هغه دی نه نسی او میش کې چې دوو نیو مشر چې ګېږي د خپل د حق غوښتنې کوي هغه شرنګېزي ده راوانور خو چرته داسې قاتل ده چې یوازې د ده فیصله ده 
راوانور خو د یو بل چا په کومنده او په امر دا قتلونه کوي بالکل نو راوانور نیول خو دا ایسای نیول دي هغه به څنګه ونیول شي ځکه دې نسیم نه ځکه دا راوانور خو ډیر مخک نه ترین شوی وو مثال زرداری د سره همکار وو راسه پنجاب ته د ایسای اداره د اول ته اخر به د سره همکار وو د رقم خلک نورم ډیر دي پاکستان یو بل کور نه چې ډیر د تخنیک نه مثال کور وخلی هغه دغه دی چې دی د مرګی نه مثال داسې کنټینیوس په توګه بندې کنه جریان ویل کوي لکه نقیب مسیر شهید کوي پسې بل وزیر زور شهید کوي داسې په سوات کوي بل زور غشا که چیرې دا خلک متاثر شي یا وډریږي مثال نور د خلک د حرکت نه پرېږدي او دې دغه لړۍ ویس هم ادامه لري او مثال یو یو غایت دغه دی چې مثال ویس دی منظیر پښتین ته نور مشرونو ته دې دسیسې جوړوي چې دی مثال دا مشکل جوړوي دې په مقابل کې دې په ضد باندې څو کسونه چې کوي اف آر درج کوي نور دا خو ظالم فوج دی د خو ټول عمر مش پښتنې باندې ظلم کړی دی تنا پښتون نه چې دوی ورا د ازاره زرم جنو سایډ کړی دی د بلوچ جنو سایډ هم کړی دی د پښتون جنو سایډ هم کړی دی او دا سلسله د عمل لري او ان شاء الله رحمان دی ویس نور دغه مخه نه وایم نشي دا حرکت روون وی او دا حرکت به دغه خپل خسته که یو څه دغه اقدام کوي نو دا غنه ته هیڅ به ورته لا زیات خطر نه بالکل که چی مننم یک ابو سلسله به دا مسئله د سیاسی مسئله خو کې دا خو اول د ټول نه مهمه د انسانی حقوق مسئله ده دا خلک د خپل حقوق غوښتنه کوي تاسو مو مخکې یاده کړله ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې جنوا کې چې فضل الرحمن نه پرې دي دا مسئله څنګه وړاندې کړله نو ام منګ افغان حکومت عوام نړۍ دلته انسانانو باندې ظلم روان دی برما کې چې ظلم روانې خو خبرې کوو مونږه هغه مسله یادو په سوریه کې چې خلک وژل کېږي ظلم کېږي دا ظلم دی هلته هم ظلم دی هغه یادو لیکن هغه څوک چې زمونږ د وجود برخه ده او په هغې دغه رقم ظلم روان دی د ده په مقابل کې دلته غبرګون او دلته غږ څنګه ارزوي او دغه نړۍ چې د بشري حقونو خبره کوي د دې چوپتیا څنګه ارزوي ښه اول خبره خو دا ده چې دا غاګ به خاموش پاتې نه شي زه فکر کوم دا بم به مثال وي چې په دومره قوت سره دوی سره خبر شول سره راټول شول او یو مشترک وجه پیدا کړه په دغه حد کې چې دوی میډیا ور باندې بنده کړې ده چې دنیا خبرولی شي زره زره معلومات رسیدای شي بیا هم دوی کولی شي د سوشل میډیا نه او د نورو لارو نه یا په بهر کې د ځینو دوستانو نه چې خوښوږي دي د دې تحرک هغوی دومره کار ورته وکړو چې تقریبا اوس خبره تر ملګرو ملتونو تر بشري حقونو هغه پورې ورسېد نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ډېر تیز روان دي او ښه روان دي پاکستان خو به تر دې نور کارونه هم کړای شو چې دغه غږ پاتې پاتې شو اوس راځم اوس راځم هغه برخې ته هم راځم څنګه روان دي دنیا څنګه روانه ده انساني مسله زه فکر کوم د دنیا دپاره معمولا د دغسې محکومو مظلومو خلکو د ملاتړ دپاره یو څو هغوی انتظار باسي چې د دې د ثبات او سستینبلیټۍ نه مطمئن شي چې دا خلک واقعا خود جوش حرکتونه دي دوام ورته ورکوی شي او بیا دوی دریږي که نه دریږي ځکه د دنیا نه خو به یوازې د دوی حمایت وشي خو دوی دریږي که نه دریږي دوی دوام ورکوي که نه راغله زمونږ خبره د دې ځای نه درایت مرسته د خلکو مرسته انساني خوخوږي دا باید ډېره په قوت سره وشي اوس باید دلته مونږ ډېر زیات کار دې ته کړی وای چې دنیا ته مو ښودلې وای چې دا نه یوازې چې د باندې طرحه ګردي په کور دننه هم طرحه ګردي د سیندي پر وړاندې هم طرحه ګردي او دا یو کلکټیف دی د څو پنجابیانو د هغې په لاس کې دی را انوران دي پکې یو څو کس او خبره د حکومت او د هغه شي زه فکر کوم تر دغه حده پورې چې اوس دوی روان دي دا خود جوش حرکت دی نه افغانستان د کتې کړی چې سبا پاکستان دا د محکومیت د یو توجیه په حیث وکاروي دوی ته څه وکړي بل دلایل پکې شته افغانستان خو ډېره خبره ده نو ښکاره خبره ده خو څه کوي نه ښکاره خبره ده چې دلایل لم ټول عمل ته دي مثلا دا هماغه ځای ده قوت هم عمل ته پخپله پکې شته دی نو په دې حد کې زه فکر کوم دغه یو اړخ یو څه کمزوری دی خو اوس اوس خلې ځلې شروع شوې سبا د جمعې په ورځ باندې لومړی پرلت په کابل کې ویل کېږي د دوی په حمایت هغه د پښتون پرلت نه دی هغه د افغان پرلت دی 
او د دې د حمایت لپاره به د خلک را پاڅي کې څه به کوي مهمه مسله دا ده چې ګوره پاکستان ته دا یو تکلیف شو اوس او تکلیف داسې شو چې ای طالب نه خو به منکر شو او چې افغانستان ته برال ته به بریدونه وکړ خو بیخي به ته منکر شو حال دا چې تر غوږو به بارو تو را بار کړی و اوس مهمه مسله دا شوه چې طالب په ځای پاتې دی په پنجاب کې هم خلک ورته وایي په سیند کې هم ورته وایي په بلوچستان په نور ځایونو کې هم ورته وایي چې نه یوازې چې تا معلومدار طالب جوړ کړی و زه به دې هم ووژلم او چې وبه دې وژلم طالب به دې هم کړم ترهګر ټاپه به دې هم راباندې ووهله چې د خپل مړي پوښتنه ونه کولای شم نو په دې وجه دا انډسټري چې ده دا د طالبنایزیشن او په سیراتو شدې کسټمیزم د پینډامنټالیزم دا ټول ستا په لاس کې و او دا د یو بزنس و او دا نور ته مخته نه شي وړی څوک چې قرباني دی هغه یوازې و یوازې پښتون دی که د ډیورن دې غاړې ته دی که غاړې نو د دې وجې نه ته نور نشي کولای دې شي ته دوام ورکړی شي دویمه خبره څه ده هغه دا ده چې د دې خلکو تعهد معلومېږي د همدغه نه ښکاري کې چې کله دوی سره مرکې کېږي خبرې ورسره کېږي وایي چې نور خو دوی سره چې پاتې نه دي چې په موږ ټاپه ووایي نور خو تر دې بالا ظلم کېدلی نه شي چې دوی موږ سره وکړي وی وژلو کورونه یې را ړنګ کړل ځمکې یې رانه ونیولې ځمکې یې راته په ماینونو باندې فرش کې لاشونه مو په خوشاک کې پراته دي دا مخکې چې تاسو خبره وکړه څلور دېرش زره کسان ورک دي مشخص چې دا اعلان شول د کې یو نیم زره کسان څلور دېرش دي دوه سوه پنځوس کسان راغلي څوارلس سوه اویا او خوشاک کې ښځې دي اوس چې کله دوی د اول غوښتنې دوی نه وکړي چې بندیان را خوشي کوي دا خو بندیان نه دي د پاکستان حکومت سره دا خو ټول نقیب مسید غوندې دي دا وژل شوي نو دوی به د دې پوښتنې ځواب څنګه د افغان هغه ته ورکوي پښتانه ته ورکوي خو نه شته دنیا ته به څنګه خو خاورې شوي دا خو به د تېرو اتو کلو کې دا کار شوی نو بنان لکه چې منیل صاحب ورته اشاره وکړه پاکستان د هرې خوا اوس په مسلو کې دی کله کله د سړي د یو چا قسمت کار ونه کړي او د پاکستان دا دومره وخت چې هغه قوي و اوس یو په یو ورباندې دا رخوا راغلې خو حق لري نو دې دې مرحلې ته رسولې دي چې دوی نور نه شي کړ د کمې یو نه به ځان خلاصوي تر دوه درې سوه زیاتې کمپنۍ تولیدي کارخونه یې بندې شوې هغه جالي دواګانې او خراب هغه چې جوړول او افغانستان غوندې ملکونو ته به را لېږل هغه پې بند شول د دنیا ورته را پام دی او اوس یې فشارونه هم پې زیات دي طالب هم تر دې زیات ترهګر هم تر دې زیات نه شي پټوای خو ګوره د ټولې دنیا ترهګر یې راوستلي و هغه جانی قاتلان او هغه اجرتي قاتلان دا ټول په دې وزیرو کې په مسیدو کې نه و اچولي تر تیرا پورې نه و اچولي ډوډۍ به په تیارو کې ورته راوړلې ښه ښایسته ښایسته ځایونه یې ورته جوړ کړي و او د همدغه ځایونه یې د خپلو ګټو دپاره یا په افغانستان کې یا بېرته مغه د پښتنو په سیمو کې جنګول ده خو یوازې د پښتنو سره ظلم نه دی کړی د سیندي سره د ده څه حال دی د هغه خو اوس ما درته چې یو ورځ د تابو مات شي د خلک ورو ورو را پاڅېږي د کوټې په د کوټې په غونډه کې هزاره ګان ولاړ او هغوی وویلې چې دا د کوټې پښتنو وو چې موږ افغانان یو او دلته هغوی مونږ لاسي دوی مونږ سره بې اتفاقه کوي نو کله نیم بلوڅ کې او وایي چې د بلوڅ مسله د پښتون سره ده یا د پښتون د بلوڅ سره ده نیم هزاره کې وکیل دی را وژني ژورنالیست دی را وژني چې د چا خبره زده ده هغه دی را وژني ملک دره او وژو نو دوه سوه ملکان یوازې په اوو کلو کې په دې وزیرستانونو کې په هغه کې وژلي دي نو دوی به څه شي پټوي نو اوس خو دا خلک چې کمې خبرې کوي د دې پرلت هغه په یا د دې پاڅون په دې راز کې چې روان دي هغوی ډېرې ښکاره ښکاره خبرې کوي او هغه خبرې دي چې پاکستاني پوځ نه غوښتل واوري او غوښتل چې ټول وخت دا خبره پښتون د دې جرات پیدا نه نور هغه وخت تېر شوی ده چې دا خبره پټه پاتې شي که دنیا نه نور ته غوږ نږدي سبا مجبورېږي چې دې ته وکیدی تو فقط دیر لګ انتظار دی ته پکار دی چې دوی نه مطمئن شي چې دوی دوام ورکړي کومه مسله ده د انساني کومه مسله ده د انسانانو مسله ده سیاسي بحث په خپل ځای مننه صاحب مخکې تاسو خبره وکړله د خاطر د غور خو اخوا ته د خاطر ټول یو یو اور دی د یو مرکز د خانه او د یو رقم خلکو په وړاندې تاسو د مشر ور خبره وکړه د دې مشر ور مکلفیتونه چې دي درسته ده چې مشر ورور دی لیکن مکلفیتونه هم لري دا هم د مشر ورور مکلفیتونه موږ پوره کوو که نه د مشر ورور مکلفیتونه موږ نه پوره کوو مګر مشر ورور هم په داسې یو حالت کې دی چې په خپله د ګڼو ستونزو سره مخ دی او دا ستونزه ده کنه او یعنی ستونزه چې خو ته د خو دا ستونزه دلته هم ده کنه خو دغه ستونزه دشمن یو ده ستونزه یو ده دشمن یو ده ستونزه یو ده مګر دغه دشمن د دې د پاره چې نړۍ قانع شي چې دا دشمن دی 
مونږ تقریبا اتلس کاله خپلې وینې توی کړلې چې د نړۍ د تقنې کوم دغه دښمن شته نن چې کوم حالت رامنځته شوی دی په دې کې مونږ د مشر ورور په حیث باندې اول د مشر ورور مثلا مطرح باید نشي په دې معنی چې یو وجود دی یو وجود دی په یو وجود کې مشر او کشر نشته خو د هغې برخې په صفت چې یو څه د خبرې آزادي لري مونږ باید د دې نهضت ملاتړ وکړو ملاتړ یې په دې معنی نه دی چې مونږ دوی ته ورشو نفر ور ولېږو یا دوی ته پیسې ورکړو یا دوی ته خبرې ور زده کړو د دوی خبرې زده دوی خلک لري او دوی په خپل شهامت باندې او په خپل غیرت باندې کار کوي دوی په پیسو کار نه کوي نو په دې خاطر عاجل ضرورت نشته مګر یو مگر... څه چې ضرورت شته بخښنه غواړم او یو څه چې کولی شو هغې باندې میډیا بنده ده رسنۍ پې بندې دي او په کم ځایونو کې چې دوی مظاهرې کوي هلته انټرنیټ هم بندوي دغه شی خو موږ کولی شو چې د دوی غږ نورو خلکو ته ورسو دنیا ته ورسو دغه ظلم دنیا ته چې دغه څه روان دي دغه کار موږ کولی شو او دغه کار تر یو حده کوو دا نن چې دا بحث دلته روان دی دا تصادفي خبره نه ده دا نن چې موږ دلته ناست یو او دا خبرې کوو دا هم په یو ډول باندې د دوی غږ تر نړۍ رسول دي همدغسې نور رسنۍ هم شته دي مخکې بریال صاحب ورته اشاره وکړله سبا ته په کابل کې پرلت کېږي دا په دې معنا ده چې د دوی غږ له دې خوا هم نړۍ ته رسول کېږي البته هغه څه چې په کار دي په هغه سطحه چې په کار دي هغه کار مونږ نه دی کړی او دا کار باید وکړو د دې تر څنګ نړیوال هم باید یو ټکي ته متوجه شي چې سعیده د پاکستان حکومت تاسې نه پرېږدي چې تاسې هلته ورشئ مستقیما دا خبرونه واخلئ مګر تاسې هم امکانات لري د نور لر نه دا خبرونه ترلاسه کولی شي دا باید خپاره کوي دا تر اوسه پورې نړیوالو د پښتون غورځنګ انعکاس لکه څنګه چې لازم دی نه دی کړی په عربي هېوادونو کې چې د عربو پسرلی رامنځته شو د عربو پسرلی که د عربو په کوڅو کې وو که نه وو تلویزیونونو په غربي میډیاو کې وو پښتون غورځنګ لا تر اوسه دغه حالت ته نه رسېدلی نو دا یو بدل حالت دی چې بدلول غواړي او په دې برخه کې مونږ کولی شو چې زمونږ رسنۍ باید دغه شو وایي زمونږ حکومتونه یو بل کار چې طبعاً هغه حکومت کولی شي هغه دا دی چې اوس په کشمیر کې د هندوستان د پوځ لخوا نه یو یو وړه پېښ هم نه شوي پاکستان د خوا نه ملګرو ملتو کې مطرح کېږي په دغه ډیپلوماتان مختلفو هېوادونو کې ژورنالیستان راغواړي دغه خبره مطرح کوي هلته د یو یو نړیوال بحث باندې دا خبره بدلوي زمونږ ډیپلوماتان زمونږ حکومت ملګرو ملتونه نیولې او زمونږ نور سفارتونه چې دي دغه مسله دغه مرسته کولی شو یعنی دا بیخي سیاسي خبره نه یو انساني خبره ده هلته انسانان دي وژل کېږي د کورونو نه ایستل کېږي او وژل کېږي او تر تم کېږي مړه ژوندۍ نه معلومېږي د دا دا خبره خو په نړۍ کې بحث پی کولی شو یادولی شو کنه دا خبره یادولی شو مګر آیا دا خبره چې موږ یاده کو څومره د دې نهضت په ګټه ده تر اوسه پورې تر هغه ځای چې ما ته معلومات کېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه هم دا هیله نه کړې چې افغانستان دی یا د افغانستان حکومت دی د دوی سره غږ پورته کېږي ځکه چې دا د هغوی دپاره کېدلی شي چې یو ګواښ واوسي نو په دې خاطر فکر کوم چې دا به دومره مهم مسله نه مګر مهم مسله دا ده چې د ولس په سطحه باندې مونږ دې ټکي ته متوجه شو زمونږ په ځوانانو کې د آی اس آی د خوا نه یو زهر پاشل شوي دي د څو کالو رئیسې هغه دا ده چې د هغې خوا پښتانه نه غواړي تاسې نه غواړي تاسې خپل نه بولي دا زهر زمونږ په ځوانانو کې د کلون کلونه په دې خوا پاشل شوي دي او دوی جذب کړي دي نن دا ثابته شوله چې هغه خلک غواړي نو قرباني ورکوي لګیا دي ورته قرباني ورکوي لګیا دي قرباني ورکوي نو دلته باید زمونږ ځوانان را ویښ شي 
او په دې باندې پوه شي چې هغه زهر چې دوی ته ورکړل شوي هغه د عیسای د خوانه ورکړل شوي وو دوی باید ځان وپېژني هغوی ځان وپېژنده دوی هم باید ځان وپېژني او کله چې دوی ځان وپېژند بیا فکر کوم چې مشکلات خپل کېږي د ویښتاب دغه حرکت چې اخوا ته پیل شوی دی لازمه دا ده چې دا دلته هم پراختیا ومومي دغه شعور دلته هم راویښ کړی شي کلونه کلونه چې آیسای او نور دښمنان دلته یوازې آیسای نه نور دښمنان هم شته چې دغه دایی په وړاندې هم تبلیغات کوي او هم عملا کار کوي نو ځان پېژندل او دغه دایی پر شعور پیدا کول هغه وظیفه ده چې هغه کار ده چې دا مشر ورور ته وو که هر څوک چې ورته وو دا باید وکړي حد اقل دا باید وکړي حد اقل کار دی چې باید وي دا هغه د ایمان تر ټولو ټیټه سطحه ده چې دا ایمان باید مونږه پیدا کړو او دغه ایمان بیا هم زه په تکرار سره وایم دومره ډېره د حکومت وظیفه نه ده دا د ولس وظیفه ده چې دا ایمان پیدا کړي بالکل بالکل حکومتونه ښه هم کېدی شي بد هم کېدی شي حکومتونه مجبوریتونه هم وي هر څه خبرې وي خو ولس خلک ملت ځوانان باید دا کار وکړي تاسو نه ډېره زیاته من کور مدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم منو تر اوسه پورې موږ سره وایي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل